怎么了？做噩梦了？还是身体不舒服？啊？没事，我就做了个梦。我去帮你倒点水啊！别去，你就留在这儿。怎么了？我梦见明慧了，明慧说她要杀我。日有所思，夜有所梦。如今一切都尘埃落定了，明慧也恶有恶报，你干嘛还那么心神不宁、啊？资格登记没多久，朝堂上还有很多事情要忙。我最近事情太多，让你一个人胡思乱想了。我没有要怪你，这事要紧，我又不是小孩子了，不需要人陪。我是小孩子，我需要你陪。好吧，那我就勉为其难一下吧。我知道，让你勉为其难的是宫中纷纷扰扰的生活。等我忙完这一阵儿，朝局稳定了，就跟四哥请旨，带你离开京城，去过逍遥自在的生活，好吗？嗯。嗯。可我还是很奇怪，我总觉得。我和明慧之间的恩怨，好像还没有结束。不想了，嗯。十三福晋终于来了，让我好等。我有一些不得不问的问题要问你，该审的都审了。该不该定的罪也都定了，我跟你还有什么好说的？我究竟做了什么事情，让我与你有这样的深仇大恨？啊！原来是来跟我回忆姐妹情深的。那好啊，你想从哪儿说起？不如就从你那该死的出生说起吧。虽然我是长女，但到底嫡庶有别，我怎么能和府里唯一的嫡女相提并论呢？你从小就集万千宠爱于一身，不论是什么样的佳节宴会，阿玛和你额娘都会把你带在身边，逢人就会说是千金爱女。我算什么？只要有你名位在一天，我就什么都不是。但那些因你无辜受伤、枉死的人又有什么过错？你是在说你的元清表哥吗？妹妹，我杀了他可是在帮你呀、啊。你们不是两情相悦吗？那他就应该带着你远走高飞啊！啊！谁知他事到临头起了悔意，这样薄情寡义之人就该死。还有你额娘，你在他眼里就是个宝，我呢，我就是个连草都不如的贱婢。有多爱你，我就有多恨他。那你为什么要伤害我身边的人？我伤害你身边的人，真是太可笑了。他，他们这些人所遭受的一切，还不都是因为你？他们要不是为了帮你，我管他们是死是活呢？他们所遭受的一切，全都是因为你。十三爷，赵凤初，还有你那个丫鬟七香，甚至四福晋，所有帮你的人都该死，所以你才是罪魁祸首。让我，啊，杀了我，你怕了？不敢啊，你杀了我。杀了我！杀了我！你动手啊！动手啊！动手啊！你
这是无药可救。有神韵了！我妹妹已经都杀了你一次了，你为何还能活着回来？你为什么非要爱我的眼，来夺走一切我在乎？你现在杀了我跟他，你手上就和我一样沾着无辜人的血了，啊！十四知道吗？十四知道肯定不会，他早就对我心灰意冷了。从他背叛我的那一刻起，我们就毫无瓜葛了。我不会要这个孩子，他只会和我一样。从生下来就是个悲剧。现在好了，你杀了我跟他，你杀了我跟他就一了百了了。因为你杀了我跟他，杀了我，疯了，真是疯了！都是你的所作所为，亲手葬送了你的幸福，现在居然还要让你的亲生骨肉来给你陪葬。不需要你来可怜我，你以为我真的输了吗？太可笑了！想置你于死地的人大有人在，就算我死了，你也不得好活。十三福晋，你最近怎么样？先帝爷一去，我们这些后宫没有子嗣的，本来是要离宫去安里修行的，但是太后特许，我跟姑母留了下来。那就好。以前我那么对你，你竟不恼我？你也救过我，对我也不差，经常想些别人的好，自己过得也开心。真想不到有一天，我们也能坐在一起喝茶。想想入宫选秀，好像就发生在昨天，可明明已经过去那么久了。我刚才看你有些恍惚啊，出了什么事情吗？我去见了明慧。为什么你还要去见她？他把前朝后宫搅得天翻地覆，罪无可赦，子不足惜。明慧固然可恨，但更加可怜。他眼前只看得到仇恨，对身边的感情视而不见，一切都是作茧自缚。那也是他自作孽。小薇，你不要太过烂好心了，这样只会害了你自己。我只是感慨，他一直都是被仇恨推着走。从来没有做过自己的主，就和这后宫里的很多人一样。这后宫里的人都是身不由己，有时明知是错的，但还是要去做。像明慧那样的人，不值得你为他伤神。这是我姑母送的安神茶，很有效果，你尝一尝，多喝些。但我谢过太妃娘娘。儿媳给太后请安，太后吉祥，不必多礼，起来吧。你去看过明慧了？是。哎呀，之前的一切，都是明慧在从中作梗。可是我却将一切过错都归结于你，你心里，是不是在怪哀家呀？太后所为，乃人之常情。先帝驾崩之前，曾召余宁入宫，探问对印祥和皇上之间的用情。太后所为也是一样。
忧心皇上登基之后，因我而令其兄弟反目，危及大清江山。当年，是哀家将你指给十三爷，之后先帝又为你改名换姓，再次赐给十三做福晋，最后，却要你二人分开。太后与先帝成全云宁和印祥，此乃为人父母之情，但同时又为一国之君，一国之母，所以面对江山社稷、天下百姓之时，必先为君，后为人父母。是啊，此乃人之常情。你想的倒是通透，这样也好。这是檀香，皇帝不喜欢闻。哀家已经很久没用了，还记得皇上以前闻了都会咳嗽。你竟然还记得，真是有心啊！云宁，莫要怪哀家。太后今天这是怎么了？怎么一直提及此话？我一直以为自己喜欢紫禁城，是被这里的雄伟建筑所吸引。现在才知道，更吸引我的，是曾经生活在这里的人。四哥心里只有天下和十三，他为了天下，对我动过杀机；为了十三，对我发乎情，止乎礼。一个为天下，为兄弟。看似无情，却又用情至深的地方。印祥因为一个承诺，即便更有帝王之才，更具王者之风，却甘愿居于人后，跟随在四哥身边，活得恣意潇洒，痴心不二。十四最为桀骜不驯，也是最有实力与四哥、印祥一争长短之人。可当帝王之位放在眼前。触手可得之时，他放弃了，因为不是他的，他不信。他们都各具风姿，活得精彩，他们才是紫禁城的传奇心，紫禁城的灵魂。数百年来，一直被人津津乐道。我来到这里，卷入其中，不是来改变什么，我只是个观众。看客，是来感受他们活出各自的风采，活出历史的芬芳，其中有生，有死，有哭，有笑，有伤，有梦，这些无关朝代与变革，隐藏其中的，是人之常情。皇上呢？皇上让我来替他监斩。皇上让你亲手杀我，你将唾手可得的皇位拱手相让，换来的竟是背上杀妻的恶名。如果真是背负了这恶名，那日后还怎么面对朝中重臣啊？他这是要毁了你啊！你难道还不明白吗？皇上这次的用意
，我还真是不知道。知道朕为什么将此事交由你代为执行吗？恕臣弟愚昧。若朕奸臣，他必死无疑。皇兄的意思是，放他一条生路吗？朕素来不是什么心慈手软之人，说到底，不管他是否谋害先帝，他都罪无可赦。那是为什么？为了你，你与朕异母同胞，却素来不和。虽说皇阿玛将皇位传于我，可若……你执意要争，如今坐在这皇位上的，极有可能会是你，而非朕。皇兄，你应该知道，不是我的，我从来都不屑。即便这皇位，亦是如此。你错估了皇上的用意。我知道了，他是想让你心甘情愿的背上杀妻的骂名，还给自己讨得了仁义之名。果然啊，好君王，好算计。你为什么到现在，心中还是充满了仇恨和算计？就没有感受到一丝的真诚吗？我感受过了，我每一天都在感受，感受我自己曾经是怎么被虐的，是怎么生不如死的。四弟啊，你是对他动了真情，他一直为你谋划，用情至深。虽说其罪当诛，但也其情可悯。是四弟，所以他要不要杀，该不该死，朕都交由你决定。
明深。皇上，你不能杀明慧，我相信明慧没有谋害先帝，而且他已怀有了十四爷的子嗣。不要听他的，他在骗你们呢。先帝，先帝就是我杀的，是我杀的。我不需要你假仁假义的同情心。你死有余辜，但是不该让腹中的孩子给你陪葬。你为了十四机关算尽，最后却害他成为杀妻灭子的凶手。他们说的都是真的吗？原本我还以为你对我还有几分真心。现在看来，我有啊，我有。你连先帝不是我杀的都不相信，你还会想要我怀的孩子吗？啊！你没有问我，又怎么知道我不想要？朕真,真的不明白。你们明明被这个女人伤害最深，却都要为这个始作俑者求情。若要论仇恨，小薇应该是最恨明慧的人。明慧三番五次设计陷害小薇和她身边的人，可小薇最后还是选择原谅他。人一旦被仇恨侵蚀，就会蒙蔽双眼，落入痛苦和嗔恨中，无法解脱。所以，放过明慧，也是放过我们自己。十四弟对明慧的用情，连朕都看得出来，可是他，却偏偏视而不见，差点害得十四弟也万劫不复。十四弟，朕还是那句话。他是死是生，全都由你决定。明慧，为了腹中的孩子，放下过去，好好活着。你来做什么？啊！你做这些就是为了让我难堪吗，明慧？都是因为你，所有的一切都是因为你。你让我觉得，我这一辈子都是个笑话，明慧。小薇，小薇，你怎么了？小薇，快选太医！来人！小薇，小薇姐姐啊，别来无恙啊！应该是臣妾给太后娘娘行礼问安。这些年，姐姐在宫中养尊处优，想必是
过不惯伏案的生活，姐姐可要多保重啊！臣妾想请求太后娘娘，放过臣妾和荣月吧。伏案生活艰辛，臣妾年岁已大，实在是承受不住。荣月尚且青春年华，若这一去，她这一生就完了。若是臣妾之前做过什么对不住太后娘娘的事，还请太后娘娘恕罪。姐姐言重了。不想去佛安，不去便是。但是，姐姐要帮哀家做件事情。我刚刚收拾行装时，找出一包安神茶，这茶很有效果。本宫听说最近十三福晋有点心神不宁，你最近与他走得近，有空泡些给他喝，就算是一点心意吧。这是我姑母送的安神茶，很有效果，你尝一尝，多喝些。但我谢过太妃娘娘。嗯、这是檀香，皇帝不喜欢闻，哀家已经很久没用了。小薇，你不会有事的，你不会有事的。不会有事的，不会有事的，小薇，你不会有事。怎么样？他到底怎么了？回皇上，十三福晋身中两种毒，这两种毒若是只中了其中一种，对身体倒也无碍；可两种结合，则神仙难救啊！你说什么？求皇上恕卑职无能，十三福晋已经无药可救，无力回天了。滚！是明辉，是明辉，朕要杀了他！去！皇上。种下恶言，只有放了明辉，才能让恩怨了结，这才是最正确的决定。好，朕答应你。我有点累了，我想睡觉。小薇。你太累了，你快睡吧，别说话了。你要是喜欢，我们来年春天，在满院都种上新花树，一起去赏花，好吗？我可能，我可能等不到了。不许乱说，我们不是说好了吗？还要一起去过逍遥自在的日子
，有去过逍遥自在的日子，何必要去天涯海角？你在我身边的每一天，我都感觉特别快乐。你曾经跟我说，遇见我是你最大的福气，可我想说，遇见你已经是命运给我最大的惊喜了。我一辈子都忘不了，不止这辈子，我们要下辈子，下下辈子，永远都在一起。嗯，我等你来找我，不要离开我，小伟。我最喜欢你拼命十三郎的样子了，对一切热爱的事情都充满了感觉。你答应我，答应我好好活下去，答应我。我答应你，我一定，一切的一切，都会如你所愿。这么笑就对了，我不想看到你哭。别担心，我就是。会找到你的，小薇。一下，你为我种的花，小。小薇
动了。都过的日子都是一场梦吗？可是你的样子，你说的话，都那么真实，你让我怎么相信那是一场梦啊？叶翔还是十三皇子，和数一亲王。他的嫡福晋仍然是赵家氏，尚书马尔汉之女。他命运多舛，一波三折的人生，就能坐在这几千字的介绍里。这些冰冷的字告诉世人他做了什么，却没人知道他为什么这样做。而我，就像没有在历史上存在过一样，什么痕迹也没有留下。这也许是最好的结果了爷，您真的要走啊？十三爷，可想好了？怎么了？你怕皇上不答应？恕奴才直言，以前先帝还在世的时候，您跟皇上就是他的左膀右臂。如今皇上才刚刚登基，您这一走，不太合适吧？如今这天下太平，皇上有治世之才，识人之明达。我在与不在，又有什么区别呢？可是，你知道的，他还在等我。嗯，好了，你跟七香照顾好自己。爷，你也要照顾好自己啊。你在那边过得好